Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 renkli kolay tığ işi bebek battaniyesi örgü deseni anlatımıyla yine karşınızdayım. Yeni başlayan arkadaşlarımız için özellikle adım adım tüm detaylarını anlatacağım bir video olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 3 milim bir tığ kullanacağım. Yine Antipi link özelliğine sahip bebe yünlerim olacak. Dilediğiniz markaları tercih edebilirsiniz. Hemen kolay tığ işi bebek battaniye örgü anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımı ile başlıyoruz. İstediğiniz uzunlukta zincir yapabilir. Metre ile ölçerek bebek battaniyenizin kenarına karar verebilirsiniz. Zincir sayımız 3 ve 3'ün katları olmalı. Bu şekilde de sayarak ayarlama yapabilirsiniz. Ben de zincirlerimi Ayarladıktan sonra tekrar geliyorum. Evet ben küçük bir desen anlatacağım. Model anlatımı için 3 ve katları şeklinde zincirlerimi ayarladım. Bu sonda elimi tutuyorum arkadaşlar. Ekstra 2 tane zincir yapalım. Ve 3. Üçüncü zincirime 3. Üçüncü zincire sık iğne yapıyorum. Şimdi yana sık iğne yapıyorum. Ve zincirleri atlamaksızın yan yana sık iğnelerimi yapıyorum. Zincir bitene kadar sık iğnelerimiz devam edelim. Burada da yine 3 ve katları olmalı. E, Ta gibini yaparak bitirelim. Evet ben zincirin bitene kadar 3 ve 3'ün katları olacak şekilde sık iğnelerimi de tamamladım. Sonda 3 tane zincir yapıp döndürdüm ve ipimi üstüne aldım. İlk başlangıçtaki zincirimin ilk boşluğundan ipimi uzatarak bir ilmek çıkartıyorum. Bu tığımda beklerken tekrar üstüne alıp bir yandan tekrar ilmek çıkartıyorum. Yine ilmekler beklerken şimdi üçüncü boşluktan tekrar ilmek çıkartıyorum. Hepsi tığımda bekliyor arkadaşlar. Toplamda 7 tane ilmeğim oldu. Şöyle görmeniz için tutuyorum. Hepsini tek seferde tığımdan çıkarttım. Ve bir tane zincir. Üstüne alıyorum. Son ilmek çıkarttığım boşluktan başlayarak bir ilmek çıkartıyorum. Üstüne aldım. Yandan ikinci ilmeğimi ve daha sonra üçüncü ilmeğimi çıkartıyorum. 7 tane ilmeğim oluştu. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincir üstüne aldım yine son ilmek çıkarttığım boşluktan başlayarak 3 tane ilmeği yan yana çıkartıyorum hepsini tek seferde çıkartıp bir zincir üstüne aldım devam ediyorum Evet yine son noktadan başlayarak devam edelim. Sona kadar ilmeklerimizi toplayarak ilerleyelim. Evet ilmeklerimi toplayarak sona kadar geldim. Sonda iki tane ilmek boşluğum kaldı arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine son çıkarttığım ilmek gözünden bir ilmek çıkartıyorum. Yanından ve son boşluktan da bir ilmek çıkartıyor çıkartarak yine tığımda 7 tane ilmeği tek seferde topluyorum bir zincir üstüne aldım burada son göze tekrar batarak ikili trabzan yapıyorum ve sıramı tamamlamış oldum bu sonda farklı rengimize geçiş yapalım onun için beyaz ipimi alıp 
onunla devam ediyorum. İpimi bağladım. Gönderdim. İlk göze sık iğne yaparak sabitliyorum. Sonrasında her sık iğne gözüne sık iğne yaparak sona kadar sık iğne yapacağım. Burada da yine sayımı başlangıç sayıma denk yapmalıyım arkadaşlar. Yani 3 ve 3'ün katları olmalı. Tüm sık iğne gözlerine sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Hiçbir tane atlamadan devam edelim. Sonda buluşalım. Sona kadar devam ettim. Sonda artık son sık iğnemi de başlangıçtaki zincirime yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Yine burada sık iğne sayım 3 ve 3'ün katları şeklinde takibini yaptım. 1, 2, 3 zincir yaparak döndürdüm. Ve bir alt sıradaki deseni tekrar uyguluyoruz. Üstüne aldım. İlk gözden ilmek çıkartıyorum. Sonra yandan ve diğerinden hepsini tek seferde toplayıp kapattım. Üstüne aldım. Son ilmek çıkarttığım yuvadan tekrar ilmeklerimi çıkarttım. Bir zincir. Bu şekilde sıramı sonuna kadar devam ettiriyorum. Buradaki püf noktası arkadaşlar. Buradaki desen sayısı ile yukarıdakinin aynı eşit olması ve bir hizada denk gelmesi sayılarımızı takibini iyi yaparsak hiçbir şekilde desenimizde bozulma olmayacaktır. Ben şimdi bir sonraki sırayı nasıl çıkacağımızı, ipi nasıl yürüteceğimizi göstermek için devam ettirip geliyorum. Evet sol kenara kadar ilerledim. Şimdi burada tekrar birlikte bitirelim. Üstüne alıyorum. Yine 3 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Sona kadar geldim. Hepsini tek seferde topladım. Bir zincirimi yaptım. Burada trabzan yapacağız kenarda bir üst sıraya çıkarken. Fakat bu ipimi de yukarı çıkarmak istediğim için bunu da üstüne alarak ikili trabzan şeklinde üst sıraya çıkıyorum. Yeşil ipimin de üstte olmasını istiyorum. Şimdi diğer renkle devam edeceğiz. Üçüncü rengime geçtim. Bir zincir döndürdüm ve ilk göze Sık iğne yaparak başlıyorum. Yine burada üç ve katları olacak şekilde sona kadar devam edeceğiz. Bir üst sıraya çıktığımızda ise Yine desenimizi baştan takibini yapacağız arkadaşlar. 3 zincirle yukarı çıkıp ilmeklerimizi toplayacağız. Daha sonra diğer renklerimizle devam ederek istediğimiz kadar desenimizi büyütebiliriz. Şöyle hemen düz yüzünde göstermek istiyorum. Ben öncesinde sizlere daha büyük bir desen çalışarak nasıl gözüktüğünü görmeniz için bir hazırlık da yaptım. Bu şekilde oldukça kolay ve güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Arkasına da bakalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Desteklerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.